Jumpa lagi bersama saya Pak Iwan di channel kesayangan kita Estemik Logika. Pada pertemuan hari ini saya akan membuat tutorial bagaimana kita mem memulai membuat channel YouTube ya dari awal. Oke, mulai. Yang pertama pastikan Anda login dengan Gmail. Oke, saya di sini ada beberapa login. Saya akan coba login ke akun Yayasan Adira at gmail.com kalau bagi yang belum punya akun silahkan buat ya use another account Cepat ini karena saya sudah pernah login jadi saya tinggal klik aja untuk mempermudah oke okay. nah sekarang saya login ke dalam gmail atas nama yayasan akun Nadia ya oke okay. untuk membuat uh, channel youtube saya tinggal pilih di ini aplikasi pilihan google application yang ini diklik kemudian masuk ke dalam YouTube oke okay. nah sekarang saya sudah masuk ke YouTube di sini ada logo channel Yazan Nadira oke okay. sekarang bagaimana cara membuat channel pertama sekali yaitu kita klik lagi pada logo Yazan Nadira kemudian ada bacaan buat channel kita klik buat channel oke okay. mengawali perjalanan anda sebagai kreator oke okay. kita klik mulai Nah, ada pilihan apakah menggunakan nama Yayasan Adira atau menggunakan nama custom. Kalau custom coba ya, kita jadinya bisa membuat channel dengan nama selain dari nama akun Gmail kita. Nah, oke, okay. jadi misalnya kita di sini kalau buat nama lain. Kita pilih di sini. Oke. Okay. Coba misalnya kita buat serambi Oke, okay. ya, kita tulis nama channel Rambi Hikmah. Jadi walaupun akun kita Yayasan Adira, kita bisa membuat nama channel selain nama akun kita. Dan itu bisa kita ganti belakangan. Oke, okay, kita klik. Saya mengerti bahwa saya membuat akun Google baru, nggak masalah. Oke, okay, kita klik buat. Ada nomor HP untuk verifikasi, saya akan ketik nomor HP saya. Pesan tes, oke, okay. lanjutkan. Oke, okay. kita lihat handphone kita, apakah sudah datang, SMS, ya sudah datang, SMS ya. Oke. Okay kita ketikkan nomor verifikasi klik continue ya itu nanti bisa dibuat kembali saja oke okay, sekarang channel saya sudah selesai oke okay, mau kita buat deskripsinya boleh seram di belakangan juga bisa apa apa jadi ini hanya awal aja kalau kita klik linknya nanti saja juga boleh okay. kita klik set and continue kita bisa pilih set up later oke okay, sekarang kita masuk ke dalam channel awal kita ya kemudian kita akan membuat dulu sampel cover channel tapi sesuaikan channel nah, ini dia kita klik sesuaikan channel ya ini kompor ini kita akan buat dulu kita klik dulu edit header channel ya di sini kita upload dengan ukuran 2560 kali 1440 kita cari di google background islamic oke okay, kita cari background islamic klik image kemudian kita klik tools di sini kita butuh ukuran size yang gede jadi kita pilih large oke okay yang mana yang bagus, saya rasa juga ini juga bagus ini juga bagus ini bagus, coba ya kalau terlalu kecil juga bisa terlalu kecil flash saya rasa ini juga bagus 1280 x 720 pixel ini juga masih terlalu kecil, tapi nggak apa-apa. Nanti kita bisa gunakan Photoshop. Oke okay, ya, ini dia. 
apa-apa ini kita simpan kita pictures selambi nanti itu kita akan gunakan photoshop anda bisa melihat tutorialnya di dalam channel youtube ya oke okay. ini kemudian saya masuk saya open saya buka tadi selambi ini terlalu kecil karena kita coba ukurannya image size ya masih terlalu kecil jadi kita ganti kita pilih no constraint proportion ini kita ganti jadi 2560 kali 1440 jadi ini kali tadi di sini dikatakan 2560 2560 kali 1100 425 1000 pada ini 25 2560 2560 kali 1440 oke okay, ini ya dia kita kemudian simpan kembali warnanya maksimum ya maksimum jangan dikecil-kecil nanti mah oke okay, sekarang kita buat ini dia kita upload oke okay. ini channelnya sudah terlihat cantik kalau mau disesuaikan bisa kita klik sesuaikan crop bisa kita geser tapi ini saya itu tidak mau saya sudah cantik saya klik pilih oke okay, nanti dia masuk ke sini oke okay, kemudian kita akan ganti logonya boleh kali ini edit icon channel edit bisa betul misalnya logo yang baru ya logo ini tampil isi koma nanti ya ini logo misalkan kita down semuanya nanti akan masuk dan ini butuh waktu agak lama karena dia di akun google nya oke okay, sekarang sudah selesai dia belum terganti coba kita refresh mungkin nanti butuh waktu ya sudah terganti oke okay. nah kita juga bisa menambahkan link di sini seperti namanya link website ini bisa kita pilih link custom tambahkan contohnya istiqom istiqom web ya kita ganti jadi sekarang sini ada website jadi di sini juga bisa kita ganti tadi tentang deskripsinya bisa kita ganti di sini tambahkan channel juga bisa jadi channel unggulan yang menurut anda pantas untuk ditambahkan bisa anda tambahkan di sini contohnya ini channel S Institut Kesehatan Nebetia saya bisa tambahkan ke sini tambahkan channel baru klik aja di sini ya masuk masuk channel ini klikkan alamatnya di enter ke sini alamat channel klik tambah nanti yang muncul baru klik selesai Oke, okay, ini muncul di situ channel di situ kesehatan Nepetia. Demikian sudah selesai sekalian. Kalau misalnya anda mau mengupload video, tinggal mengklik aja tombol di atas ini, upload video. Ya, mungkin anda bisa upload video pertama anda. Oke, okay. ya, gampang ya. Nanti itu sekali lagi pada saat pertemuan berikutnya saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengupload video. Nah, ini sekarang yang jelas kita sudah memiliki channel YouTube terbaru. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jumpa lagi bersama saya Pak Iman pada channel kesayangan kita channel STM Logika. Jangan lupa subscribe, like, share dan bunyikan lonceng agar Anda dapat terus mengikuti update terbaru dari video-video saya. Baiklah pada sore ini saya akan mencoba membuat tutorial bagaimana cara membuat konten video untuk YouTube. Berikut ini adalah penjelasannya. Seperti Anda ketahui, untuk membuat konten pada YouTube itu banyak aplikasi yang bisa mempermudah Anda contohnya adalah Adobe Premiere baru Filmora 9 tetapi kalau Anda tidak tidak memiliki aplikasi tersebut Anda juga bisa memiliki aplikasi gratis yang namanya Photo Stack Slide Show Software bisa di download dari situs sini nanti linknya akan saya buat di kolom komentar nanti linknya akan saya buat di kolom deskripsi Nah, setelah Anda mendownload ini aplikasi ini, nanti Anda akan bisa mengaktifkannya melalui Photo Stack Slide Slow Producer. Ya, ini dia. Seperti ini tampilnya dan ini pastinya gratis untuk pengguna rumahan. Ya, ini dia. Di sini ada kalau media di dalam di atas media ada edit, effect, animation text transition dan lain-lain dan di bawahnya adalah timeline. Timeline itu untuk memasukkan menginput media-media yang ada untuk video kita. Berikutnya yang Anda butuhkan adalah berita. Nah, Anda bisa mengambil berita dari mana saja. Contohnya ini berita bola ada di sini. Manchester United. Contoh. Saya lihat di sini ada Ya, misalnya ini, hadirnya Bruno Fernandes ini kita copy. Setelah kita copy, kita masukkan ke dalam satu teks supaya kita mempermudah kita. Ya, kita copy misalnya. Kita copy judulnya. Kita butuh misalnya seperti ini. Ini tadi alamat tadi ya. Kita bikin misalnya berita pertama. Okay. Jadi nanti mempermudah kita untuk membaca berita tersebut pada saat pembuatan konten. Ya, ini tahu saya banyak banyak contohnya ini. Oke, okay. kita copy. Sorry. Berita ini untuk mempermudah kita pada saat membaca narasi. Ya, ini contohnya beritanya. Kemudian konten apa lagi yang perlu kita yaitu foto. Nah, kita bisa ambil foto ini. Kita copy. Kita buat dulu folder. Tes bola. Oke. Okay. Ini kita simpan di sini. Nah, kemudian apa lagi yang kita butuhkan yaitu musik, background musik. Nah, di sini Anda bisa mencari background musik itu dari YouTube dengan mengetikkan misalnya 20 minute background music no copyright. Ini hasilnya contohnya. Ini kita download. Setelah kita download, ini setelah kita download. Misalnya kita download ini. Kemudian kita Download YouTube ini melalui program Internet Download Manager seperti ini. Ya, Internet Download Manager. Nah, ini sudah kita download. Baru kemudian hasil download tersebut. Ya, ini dalam format MP4. Sementara kita membutuhkan dalam format MP3. Ini kita konversi dengan program yang ada di website online juga boleh kita konversi tapi kebetulan di sini saya punya program khusus untuk konversi yaitu movie video converter premium ini contohnya video dari YouTube tersebut saya konversi ke format mp3 untuk background musik kita atau juga bisa anda cari jangan di YouTube cari aja di internet di internet juga bisa tapi sebaiknya anda cari di YouTube setelah anda konversi nah Oke, okay. sekarang kalau kita lihat di sini, berarti saya sudah memiliki yaitu 
foto kemudian apa tadi background musik ya ini saya ambil contoh background musik ya saya letak di mana tadi test punya ya oke okay. ya saya sudah punya foto sudah punya background musik saya perlu punya video dari Fernandez ini saya bisa cari di di Google di YouTube ya misalnya Fernandez ketikkan Fernandez hmm, skill Hmm. Muncul ini skill dicari yang bukan yang jangan dari situs-situs resmi seperti ini karena situs resmi ini pasti akan mengirim komplain bajakan kepada video kita yang diupload ke YouTube carilah Fernandez yang tidak dari channel-channel yang ada checklistnya contohnya ini. Nah, dari sini boleh atau ini ini bisa nah. kemudian selanjutnya ini kita akan ya boleh kita download dari YouTube bisa menggunakan download IDM ya kita download ini internet download manager saya download yang kualitasnya 720 HD oke okay. Tadi kemana tadi? Tes pola, oke. Okay. Saya simpan. Nah, selesai. Sekarang saya sudah memiliki untuk kontennya itu foto, video bola dan juga background musik. Saatnya sekarang kita membuka aplikasi yang seperti saya katakan tadi yaitu aplikasi Photo Stack Slide Show Producer. Ini dia. Yes. kita mulai dari ini yaitu media ya media baru add apa yang kita add, add foto di folder apa tadi test bola nah fotonya kita add kemudian kita masukkan ke bawah kita tarik ke bawah ya ke timeline baru kita masukkan add video video di bola ya ini dia kita masuk video ke sini jadi ada foto ada video bisa kita coba nah kemudian kalau kita lihat di sini durasi daripada foto ini sampai 3 menit 50 detik tidak mungkin terlalu panjang jadi kita coba durasinya cara merubah durasi diklik aja pada timeline di foto kita klik, kita rubah di bagian sini ini 230,1 kita ganti jadi misalnya 30 detik, jadi durasi daripada penampilan foto ini cuma 30 detik, oke okay. tahap berikutnya itu mem memasukkan narasi yaitu dari keterangan suara kita, kita klik tombol narrated di atas ini narrated, narrated ini ya, ini adalah mikrofon kita oke okay. dan disimpan kemana kita akan masukkan ke tes bola oke okay. ini kita tulis misalnya Henderson oke okay. memulai rekaman dari sini ya baru kita tampilkan tadi bacaan yang ini Always on top. Saya menggunakan Notepad Plus Plus untuk membuat ketik yang baru kita rekam. Ya, kita mulai. Berita pertama, hadirnya Bruno Fernandes membuat Fred PD bisa cetak lebih banyak gol. Gelandang Manchester United Fred membuat menyebut hadirnya Bruno Fernandes bisa membantu mencetak lebih banyak gol nantinya. Penampilan setan merah terdongkrak sejak Fernandes direkrut pada bursa transfer musim dingin 2020 kemarin. Mereka kemudian terus meraih hasil positif khususnya di Premier League. Oke, okay. rekaman sudah, saya coba. Oke, okay. ini adalah 
file rekaman saya otomatis masuk dia di sini ya kita naik oke okay, ini kita tutup dulu nah, ini file hasil rekaman saya dan ini dia terdekat tampil ya rekaman itu langsung tersimpan di dalam tab media ya kita naikkan ke atas boleh kita bawa boleh atas boleh dan nah, kita lihat sini rekaman itu Lengnya panjangnya 33 detik, 55 sedangkan foto saya 30 detik. Maka kita akan naikkan menjadi 35 detik. Ya, sehingga uh, voice atau narasi saya tidak lebih dari foto. Oke. Okay. Sekarang berikutnya kita memasukkan background musik add audio. Ya, ini dia tadi background musik yang saya sudah transfer dari MP4 ke MP3. Contohnya saya masukkan ini. Ya, oke okay, ini dia. So, copyright background musik. Ini kita tarik ke bawah, light di bawah sini. Nah. Kita dapatin ke sini. Ya. Nah, ini kalau anda lihat pada timeline ini background musik saya jauh lebih panjang daripada video atau foto saya karena di sini foto cuma 35 detik video 2 menit 23 detik sedangkan background musik 10 menit maka kita harus me merubah ini dengan klik kanan pada timeline background musik yaitu adjust audio duration and fading ya kita klik ini tadi 35 detik 2 menit 23 berarti 2 menit 50 ya 3 menit lah coba kita pilih kita klik aja sekitar 3 menit ya. oke di sini 3 menit baru kita klik setelah kita kasih batas ini kita tarik aja di mana ada bebas mau tarik ini. ya ditarik bebas tiga menit kenapa tiga menit pak karena kalau dilihat di sini foto saya 35 detik dan video 25 dua menit 23 berarti kalau 25 23 tambah 35 berarti kan 58 58 itu berarti belum sampai tiga menit tapi kita buat aja dulu tiga menit nanti bisa kita potong di sini baru kita klik tombol panah biru yang ada di sini ya jadi baru kita klik apply dan coba lihat background soundnya udah dipotong tetapi ini juga masih lebih panjang ini gampang tinggal kita kecilkan aja ya seperti ini oke okay. baru kemudian kita tes kita pasang di sini ada tombol play Berita pertama, hadirnya Bruno Fernandes membuat trend pedih saja tak lebih banyak. Belakangnya cerita yang berikutnya. Oh, setelah kita coba dengar ternyata background musik suaranya terlampau keras, maka kita coba kecilkan. Kita klik kanan pada timeline background musik, lalu kita pilih adjust audio volume. Kita kecilkan ini volumenya menjadi sampai 20 Oke okay. Kita tes kembali Bisa membantu mencetak lebih banyak gol Penampilan setan merah Kesuntrak sejak batman Oke okay. Sekarang kita lanjutkan Jadi setelah kita Dengarkan bahwa background musik Tadi terlalu kuat Kita akan style volumenya Kita klik kanan pada background musik baru pilih adjust audio volume di sini bisa kita kecilkan tadi dia di sini nol di sini terlalu keras kita kecilkan menjadi 20 boleh kalau baru kita klik ok kita coba tes lagi nah bisa kita klik di sini kita tes bagus nah, di sini kita lihat suara berasal dari video juga masih kedengaran ini bisa kita matikan kita klik kiri pada tombol flicker yang ada di video klik bisa kita klik mute clip 
maka video itu tidak akan bersuara nah seperti itu tapi kalau kita nggak mau mute mute itu artinya menghilangkan suara boleh kita kecilkan adjust formulanya menjadi misalnya 15 boleh supaya jangan bertabrak dia jadi minus 15 desibel oke baru kita tes oke sekarang video kita sudah siap untuk di export ke dalam format mv4 kita pilih export baru video file sini apa tes bola uh. Oke okay, di sini foldernya. Hmm, dan ini adalah resolusi untuk YouTube 1920 kali 1080. Ini sudah kualitas high density. Jadi dah pas ini untuk bola. Jadi nggak usah drop lagi, yaitu ini dia. Baru kita tinggal klik tombol clip nah videonya video kita akan di export ke dalam format mp4 sampai selesai sekitar 20 detik jadi setelah selesai barulah video tersebut akan kita upload ke youtube nah itu dia jadi itulah dia cara-cara membuat sebuah konten konten untuk bisa diupload ke YouTube. Jadi bagi anda yang sebagai pemula di YouTube jangan khawatir, jangan takut. Silakanlah berekspresi untuk membuat suatu konten sehingga anda bisa menjadi konten kreator. Ya tetap berusaha. Ya ini sekarang sedang proses. Ada satu menit 18 detik. Jadi selagi masih menunggu kita akan mencoba melihat misalnya channel video yang ada sama saya yaitu channel video Komando Bola Indonesia. Kalau Anda perhatikan ini adalah hasil-hasil video konten kreator yang tadi saya buat menggunakan aplikasi PhotoStick. PhotoStick ya. Tapi ada juga yang digunakan menggunakan Windows Filmora 9. Jadi bagi anda yang pemula bisa menggunakan photoshop sudah cukup bagus nah ini dia dan ini kan video-videonya ini kita lihat kalau kita lihat kan bagus-bagus nah ini dia ini baru tadi ya baru tadi tayang sudah 81 view nya nah ini dia nah, ini videonya 19 menit ini akan datang 2 Mei, 3 Mei, 4 Mei sudah saya buat ya, jadi ini menghasilkan uang, coba anda lihat dolar, dolar, dolar jadi, kalau kita lihat komando bola ini dia sudah bisa menghasilkan 398 ribu hanya dalam waktu baru di upload sekitar 5 hari pendapatannya sudah mencapai 394.819 ya inilah komando bola nanti kita akan coba mengupload video tadi ke channel komando bola ini hmm, coba penayang video saya sudah mencapai 82 jadi anda juga bisa menjadi konten kreator jangan takut berusaha mulai dari satu video lama-lama nanti bisa banyak video anda dan anda menjadi terkenal jadi konten kreator itu banyak konten-konten yang bisa kita mulai konten bola, konten gaming konten memasak yang penting anda harus bisa menjadi editor yang tadi saya saya tunjukkan adalah bagaimana seorang konten kreator juga bisa menjadi editor Kebanyakan konten kreator hanya bisa jadi konten kreator tidak ngerti tentang cara-cara editor. Editor terpaksa dia sewa lagi orang. Kalau kita anak IT tidak perlu sewa-sewa, kita harus bisa. Nah, ini sudah selesai. Kita cek. Ya. Sudah masuk ya. Ini video bolanya. 
Tahun pertama Hadirnya Bruno Fernandes Membuat Fred Perry Bisa cetak lebih banyak gol Gelandang Manchester United Fred Menyebut, menyebut adiknya Bruno Fernandes Bisa membantu mencetak lebih banyak gol Lampilan setan merah Terkontrak sejak Fernandes Tadi saya start 30 detik Nanti start 30 detik video akan muncul Terus meraih hasil positif Eh, 40 detik, sorry Ya, langsung kan Pindah untuk mencetak Untuk mengganti dengan video bola ya, Seperti ini Oke okay. Sekarang saya akan mencoba Menambahkan bagaimana cara kita Menambahkan teks pada Video ini Tadi belum saya tunjukkan Oke okay. Kita kembali buka lagi tadi ini Video kita Ada foto, ada bola Sekarang menambahkan teks pada Pada foto Jadi Kita klik dulu pada fotonya Kemudian kita klik tombol Teks, baru kita klik Teks overlay Ya, di sini Kita masukkan teks, kita pilih dari sini dulu Kita klik ganti warna merah misalnya baru kemudian video kita klik videonya dulu baru kita klik text overlay ya kita tambahkan teksnya di sini ini bisa kita enter ya teksnya muncul di situ kita jadikan warna kuning oke okay. Setelah siap, kita coba export balik. Tes bola, tes bola dua. Ya, tadi belum ada tes yang lupa. Jadi jangan lupa. Kalau menambahkan teks, tinggal kita pilih foto atau video, baru pilih uh, tab teks di samping media, itu ada media, edit, efek, animation. Pilih teks, baru kemudian pilih teks overlay, baru masukkan teks yang Anda ingin tambahkan itu di bagian teks overlay. Ini kemudian kita export kembali. Ya, setelah anda memiliki sebuah channel YouTube, silakan anda buat aja. Jangan jangan tunggu sekarang, jangan tunggu nanti. Anda tinggal klik tombol buat di sini dia sudutkan atas baru klik upload video. Nah video tadi, ya saya tinggal drag sini, ya lepaskan baru buat judul sini ini thumbnail nya boleh anda buat melalui photoshop ya tapi kalau tidak ada pun youtube akan membuat thumbnail sendiri dari potongan video nanti yang masuk ke sini dan potongan video itu bisa akan kita pilih ini lagi di upload 90 6, 7, 8, 9, 100% kita tunggu dulu nanti akan ada muncul pilihan-pilihan thumbnail di bawah ini sebelum itu nanti kita bisa tidak video ini tidak dibuat untuk anak-anak jangan kita pilih video itu anak-anak jadi jadi ribet nanti baru kita klik opsi lainnya dan di sini bisa kita tambahkan yaitu SEO tag jadi SEO ini penting agar mempermudah 
peng, uh, pengunjung YouTube untuk mencari video kita. Kita bisa tambahkan Manchester United, tinggal ketik aja MU baru koma. Uh. Ya, setelah itu terus suruh ke bawah. Ini masih proses videonya. Scroll ke bawah di sini. Saya tampilkan jumlah suka tolong ini terserah kalau tidak mau pakai komentar. Nah, ini adalah thumbnail yang dipilih oleh YouTube. Ya, saya rasa thumbnail ini sudah cukup bagus. Baru kita klik tombol berikutnya. Kebetulan channel Komando Bola Indonesia adalah channel yang sudah dimonetisasi. Monetisasi itu adalah program partner dari YouTube untuk memperoleh iklan. Jadi dapat uang kita dari situ kita pilih aktifkan baru selesai. Di sini jelas sekali ya. YouTube akan memasukkan semua iklan kita di semua iklan pada video kita. Tak apa-apa. Baru berikutnya. Kita pilih di sini. Tidak satu pun di atas. Artinya memang video kita tidak mengandung konten-konten yang dilarang di YouTube seperti konten dewasa, kekerasan karena itu berbeda. Ya, maka nanti kita klik tombol berikutnya. Ini juga bisa kita tambahkan layar akhir. Seperti misalnya kita tambahkan layar akhir yaitu kita pilih yang ini. Nanti YouTube akan memilih video yang cocok untuk kita bisa cocok untuk ditampilkan. Kita bisa juga pilih ini kita pilih video-video mana yang mau kita promosikan seperti itu pilih juga ini misalnya hmm. ini adalah layar akhir kita klik simpan layar aja ini dia tambahkan layar akhir baru berikutnya adalah jadwal tayang simpan atau publikasi yang kalau publik maka nanti video kita akan dilihat oleh pemirsa hmm, publik setiap email tapi kalau tidak publik tidak bisa dilihat tapi saya sini akan mencoba pribadi karena video itu hanya video untuk testing nah seperti ini kita klik simpan ya sekarang video kita sudah tersedia di dalam channel YouTube ini ya, pribadi ya ini video tadi bisa kita tes berita pertama hadirnya Bruno Fernandes membuat track PD bisa cetak lebih banyak gol Gelandang Manchester United Fred membuat menyebut adiknya Bruno Fernandes bisa membantu mencetak lebih banyak gol. Nampilan setan merah terpencak sejak Fernandes dicekut pada bursa transfer musim ini 2020. Ya, mereka kemudian adalah hasil hasil positif kita buat pada aplikasi foto stick tadi. Nah, sekarang saya menunggu mahasiswa sekalian untuk membuat video terbaru dia. Dan silakan masukkan ke komen, tunjukkan alamat URL YouTube yang Anda hasilkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
lagi bersama saya Pak Iman di channel saya Anda Estimate Logika. Pada pertemuan kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara mengganti ini, yaitu disebut dengan channel art daripada YouTube, yaitu cover yang akan Anda lihat di dashboard atau halaman awal dari channel Anda. Oke, okay. pertama caranya kita masuk dulu ke channel kita, yaitu misalnya ini tadi sebelumnya belum masuk ya misalnya ya saya coba dulu misalnya ini tadi ya channel masuk ke channel oke okay. ini yang mau kita ganti kemudian kita arahkan itu ke sini ini bisa juga gambarnya seperti ini gambar kamera atau ada juga yang gambarnya seperti ini gambar pensil yang mana saja sih boleh ini misalnya gambar pensil kita klik kemudian pilih edit channel art oke okay, kita buka seperti ini pastikan bahwa gambar anda itu memiliki ukuran 2560 kali 1440 2560 kali 1440 ini ukuran rekomendasi Google kalau itu tidak tidak masalah Anda bisa membuat untuk gambar covernya di atas daripada ini tapi ukuran file tidak boleh lebih dari 6 MB oke okay. ya ini dia 2560 kali 1440 oke okay, seperti ini ukurannya kemudian saya simpan saya simpan dengan ukuran maksimal jadi biar cantik dia oke okay. ini maksimum jadi kompresornya maksimum saya buat 100% quality ukurannya pun belum sampai 6 MB masih 2,6 MB saya klik save ya terus ini cover youtube oke okay. cover youtube ha ah gambar itu nanti akan saya gunakan oke, okay, save setelah kita simpan ya, yeah. kita kembali lagi ke sini kemudian gambar tadi kita upload ini ada select foto saya upload ini dia, tadi cover youtube nah, proses upload Oke, okay, kita lihat apakah sudah sesuai. Ternyata, kalau tampilan desktop, Institut Kesehatan LPT yang terpotong, kita bisa klik Adjust the Crop. Ini ya, Adjust the Crop. Kita klik di sini, Adjust the Crop. Ini bisa kita uh, atur. Ini tampilannya. Bisa kita atur. Bagaimana? Oh, so, kita rendahkan sedikit, bisa jadi bisa kita ya seperti itu ini juga kita tuangkan sedikit hmm. kita atur tuangkan lagi sedikit ini ah, oke okay. saya rasa sudah pas jadi nanti kalau sudah di desktop Tulisannya situ kesehatan LPT akan bisa terlihat. Oke, okay. klik ini device preview. Oke, okay. kita lihat dulu device preview. Ternyata tulisan situ kesehatan LPT ya sudah bisa terlihat baik di handphone maupun di laptop dan juga di TV. Baru kita klik tombol select. Oke, okay. ini ya. Kalau kita lihat auto enhancer, nanti dia akan membuat gambar itu menjadi lebih bagus. Tapi kalau nggak usah buat apa-apa, ini dia auto enhancer. Jadi mem memperbaiki, mempercantik gambar. Sudah cocok, semuanya kita klik tombol select. Ya kita tunggu sejenak. Oke. Okay. Nah sekarang gambar itu sudah masuk. Oke. Okay. Demikian saja tutorial kita pada hari ini. Oh, satu lagi. Uh, ini juga kita bisa menambahkan link-link yang akan ditaruh di uh, atas ini. Misalnya kita klik sini, 
macam edit links ok nah edit links sini kita bisa menambahkan link-link situs website ya contoh misalnya web helped ya ya Ini akan tertulis web help ya. Jadi apabila anda punya website Instagram, Facebook, anda bisa menambahkan ini dan akan masuk ke atas. Demikian saja pada tempat kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat, jumpa lagi bersama saya Iman pada channel STM Logika. Pada saat ini saya akan mencoba membuat tutorial bagaimana membuat branding pada video channel kita. Baik ya. Oke, sekarang pertama kita akan saya mau ganti channel dulu. Karena pada channel STM Logika memang belum bisa branding ya. Ada syarat-syaratnya untuk bisa membranding video. Baik, oke saya akan ganti akun dulu. Hmm. Ada akun komando bola Indonesia. Oke, okay. oke. Okay. Selanjutnya kita sudah masuk kepada akun komando bola Indonesia. Saya akan membuat branding. Karena setiap video yang ditampilkan di channel komando bola Indonesia akan mempunyai logo kita. Yang dari mana kita buat masuk kita pada pertama kita harus masuk ke dalam yang namanya. YouTube Studio, YouTube Studio. Jadi kalau misalnya ini saya ganti contoh, misalnya kita tadi berada dalam, nah masuk ke dalam YouTube. Ya, tadi kita masuk baru kita misalnya kita berada dalam channel anda, anda bisa klik YouTube Studio atau dari akun ini klik ada YouTube Studio. Oke, okay. kemudian di sebelah kiri klik tombol klik menu setelan lalu pilih channel baru pilih branding oke okay. nah di sini nanti branding akan muncul di setiap video kita pilih dulu gambar yang kita inginkan biasanya berupa logo oke okay, saya sudah menyiapkan logonya itu komando bola Indonesia oke okay. yang dia itu ekstensinya png sehingga nanti logo itu saja yang muncul background tidak oke okay. nah oke okay. ternyata di sini ada format yang diinginkan adalah png atau jeep dengan 150 kali 150 pixel atau kurang oke okay. saya akan coba edit dulu di sini Oh, ini ternyata terlalu besar nah, ini dia sudah saya edit kemudian saya simpan kembali oke okay. pilih saya mah dan latar belakang harus transparan ini adalah ketentuan daripada membuat blending oke okay, kita coba lagi kita lihat dulu apakah sudah sesuai di sini oh mana tadi saya simpan ya oke okay, kita coba ulang
Masih belum bisa Dia harus 150 Dari 150 Maka saya setel lagi Di sini Oke okay, sudah pas ya Image, image size 150 kali 150 Saya akan pertajam dulu Saya simpan lagi coba kemudian pilih gambar tadi di sini KBI komando pola Indonesia oke okay. 150 150 oke okay. sekarang sudah berhasil nah di sini ada pilihan waktu menampilkan uh, logo kita apakah di akhir video apa di waktu mulai awal di sini berapa detik saya ingin memilih keseluruhan video maka dari awal sampai akhir logo ini akan muncul saya simpan klik simpan oke okay, kita coba dia lagi simpan kita tes sekarang kita tes dulu satu video ini ya kita tes lihat di YouTube ya iklannya sudah muncul tapi saya minta Anda kalau kita login dengan akun kita kita dilarang untuk mengklik iklan. Ya, kenapa kita proses saja sekian dari saya terima kasih atau end screen template ya ini dia membuat template outer YouTube total bahasa Indonesia end screen end screen jadi itu contohnya seperti ini kita pernah melihat ini contohnya YouTube sedang dijalankan nah pada akhir dan pada YouTube tersebut nanti kita akan melihat ada template outer screen yang menunjukkan video selanjutnya ini ya seperti ini ada dua video rekomendasi bagaimana cara membuat ini ya berikut penjelasannya pertama sekali kita akan masuk ke dalam youtube studio ini contoh channel estetologika kemudian kita masuk tadi kan channel anda ini dia channel estetologika kemudian kita klik pada YouTube Studio, oke. Okay. Kemudian kita klik pada video. Nah, ini pada sebelah kiri kita klik video di sini ada nampak video-video yang tersedia. Kita ambil contoh misalnya video ini. Saya akan menambahkan auto screen atau end screen pada video ini. Kita klik detail ini, detail. Kemudian kita klik editor ini. Editor sebenarnya kita klik editor maka muncul.
ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਦਿਓ ਨਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾ ਸੇ ਹੋ ਤੋ ਪਰਚੇ ਸੰਸ ਪਤੇ ਫਰੇਮੇਰ ਐ ਡੋ ਫਰੇਮੇਰ ਆ ਤੋ ਫੋਨ ਕਿਲ ਮਾਰਾ ਓਕੇ ਕਿਤਾ ਸਕਰਨ ਕਲਿਕ ਬਾਵਾ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਆ ਐਪ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕੋਨੇ ਤੋ ਕਲਿਕ ਇਨੀ ਕਿ ਸਭ ਕੰਟੈਂਪਰੇ ਆ ਓਕੇ ਆ ਡਬਲ ਕਲਿਕ ਹੈ ਨੇ ਤੋ ਕਿ ਸੀ ਨੇ ਆ ਡੂਆ ਵੀਡੀਓ ਪਰ ਸੀ ਨੇ ਡੂਆ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਕਤ ਤਾਂ ਬਾਤ ਦਾ ਵਟ ਯੰਗ ਨੇ ਕਿਤਾ ਪਹਿਲੀ ਯੰਗ ਨੇ ਤਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਯੰਗ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਓਕੇ ਇਹਨੇ ਅਦਾ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦਾ ਤਾਂ ਕਲੀ ਓਕੇ YouTube ਸੁਦਾ ਮਨਬਾਕਨ ਸਾ ਤੋ ਵੀਡੀਓ ਜਨ ਸਾ ਤੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਇਹਨੇ ਕਿਤਾ ਵੀ ਸਾ ਤਾਰੇ ਰਵਾਵਾ ਇਹ ਤਾਰੇ ਕਾਤਾ ਸਾ ਤੋ ਤਾਰੇ ਬਵਾ ਦੀ ਤੰਗਾ ਜੋ ਹੈ ਪਿਸਾ ਇਹ ਜੋ ਕਾ ਤੁਮੇ ਗਿਆਨ ਵੀ ਸਾ ਕਿਤਾ ਤਾਰੇ ਯਾ ਓਕੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨੇ ਬਸ ਕਿ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਲਿਕ ਦੀ ਸੀ ਨੇ ਤਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਨੇ ਕਲਿਕ ਤਾਂ ਬਸ ਪਹਿਲੇ ਅਪਲੋਡ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਬਾਰੂ ਤਾਂ ਵਾਈ ਐਂਡ ਪਹਿਲੇ ਹੋਲਾ ਯੂਟਿਊਬ ਨੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੀ ਨੇ ਸਾਇਆ ਕਨ ਉਹ ਮੇਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਐਸੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਇਆ ਕਨ ਇਹਨੇ ਅਦਾਲਾ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਗੰਦੀ ਪਾਸ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਪਕਾ ਸਾਇਆ ਕਨ ਮੈਂ ਮੇਲੀ ਚਾਰਾ ਮੈਂ ਇੰਸਟਾਲ ਵਰਡਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਰਿਸੀ ਪੈਨਲ ਦਾ ਅਗੇ ਵੀਡੀਓ ਕੋਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਆਵਾ ਉਹ ਜਾਇਆ ਤੋਂ ਜੋ ਕੰਦੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕਮੋਡੀਅਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਦਾਲਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਕਿ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਤੋ ਲੋ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬਲੂਮ ਇਤਾ ਡਿਲੀਟ ਸੀ ਨਹੀਂ ਮਨ ਡਿਲੀਟ ਓਕੇ ਕਿਤਾ ਕਿਤਾ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਤਾ ਤੋਂ ਕੰਦੀ ਲਈ ਕਮੋਡੀਅਨ ਕਿਤਾ ਕਲਿਕ ਐਲ ਐਮ ਐਲ 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 ਐਮ ਐਲ ਪਲੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਯਾ ਓਕੇ ਜਿਸ ਨੇ ਮਨ ਚੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਓਕੇ ਤਾ ਗੈਸਰ ਕਾ ਸਵਾ ਸੀਨੇ ਚਾ ਸਮਾ ਜੰਗਾ ਸਜਾ ਜਾ ਡੰਗਨ ਯੰਗੀ ਅਰੋ ਕਿਤਾਬ ਬੋਲੇ ਇਨੇ ਅਦਾ ਸੰਦਾ ਲਿਖਾ ਰਾਂ ਦੀ ਸਕ ਕਿਤਾ ਮਾਤੇ ਕੈਂਸ ਫੇਲ ਵੀ ਚੰਤੇ ਜਦੀ ਜੇ ਅਜਾ ਲੋ ਗੋ ਜਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਐਸਟੇ ਮੇ ਲੋ ਕਿਆ ਵੋਂ ਚੋ ਲਿਸੀ ਨੀ ਇਨੀਆ ਚੋ ਮੋਡੀਆਂ ਸਲਾ ਸਲਾ ਸਾਇਬ ਸਿਨੇ ਵੀ ਸਕ ਤਾ ਲਿਆ ਬਾਵਾ ਯੋ ਤੋ ਮਨ ਨੰਬਰ ਕਨ ਕਲਮਨ ਵੀਡੀਓ ਯੰਗ ਇਨੇ ਦੰਗਨ ਜੋਗਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਇਹ ਜੀ ਹਾਂ ਉਹ ਜੰਕ ਤਾਂ ਸਬਲੋ ਕਿਤਾ ਚੋਬਾ ਦੂ ਨੂੰ ਓਕੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਫਿਲਨ ਐਨ ਐਨ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦਾ ਕੋਡ ਆਉਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਤਾ ਸਬਲੋ ਤਾਂ ਆਉਟਰ ਐਨ ਸਕ੍ਰੀਨ ਤੋਂ ਫਿਲਨ ਕਿਤਾ ਬੋਲ ਕੇ ਤਾਂ ਸਬਲੋ ਤਾਂ ਆਉਟਰ ਐਨ ਸਕ੍ਰੀਨ ਤੋਂ ਫਿਲਨ ਕਿਤਾ ਬੋਲ ਕੇ ਤਾਂ ਸਬਲੋ ਤਾਂ ਆਉਟਰ ਐਨ ਸਕ੍ਰੀਨ ਤੋਂ ਫਿਲਨ ਕਿਤਾ ਬੋਲ ਕੇ ਤਾਂ ਸਬਲੋ ਤਾਂ ਦਾ ਪਾਜਰੀ ਅੰਤ ਬਾਰ ਸਾਰ ਔਰ ਅਮਲੀ ਹਰ YouTube ਵੀਡੀਓ ਕੀਤਾ ਦੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਅਹਿਤ ਵੀਡੀਓ ਪਰਕਾ YouTube ਅਕਾ ਮਨ ਨਾ ਪਰਕਨ ਟੈਂਪਲੇਟ ਆਊਟਰ ਐਟ ਦਾ ਫੁੱਲ ਐਂਡ ਸਕ੍ਰੀਨ ਸਪਰਦੀ ਅੰਤ ਦਾ ਬੋਰਡ ਇਨ ਇਹ ਤੋ ਪਰ ਮਨ ਹੈ ਵੀਸ ਮੰਗੁੰਡਾ ਔਰਾਂ ਤੋ ਮਲੀਅਤ ਵੀਡੀਓ ਕੀਤਾ ਯੰਗ ਲਾਈਨ ਅਤਾ ਬੂਮ ਲਾਕੂਕਨ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਮੀਆਂ ਸਾ ਜਾ ਜਾ ਇਸ ਮੋਗਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਿਸਾ ਬਨ ਵਾਲ ਪਾਦ ਕਿ ਓਕੇ ਜਦੀ ਕਿਤਾ ਸਤਲਾ ਸਰਸਾਈ ਕਿਤਾ ਕਈ ਸਿਮ ਪੰਪ ਬਾਹਰ ਆ ਸਪਤੇ ਜਦੀ ਕਾਲ ਕਿਤਾ ਮੈਂ ਕਰ ਕੁੰਤੀ ਦੀਆ ਨਤਿਆ ਕਰ ਮਨ ਜੋ ਕਰ ਸਪਤੇ ਯੰ ਕਿਤਾ ਹਰਪ ਕਰ ਤਦੀ ਅਦਾਨਿਆ ਆਊਟਰ ਟੈਂਪਲੇਟ ਅਦਾ ਜੋ ਕਰ ਇਹ ਵੀ ਸਭ ਜੋ ਕਰ ਟੈਂਪਲੇਟ ਆਊਟਰ ਯੂਟੋ ਜਨ ਜੋ ਕਰ ਲਾ ਬਸ ਇਹਨੇ ਸੇ ਐਂਡ ਸਕ੍ਰੀਨ ਜਦੀ ਆਊਟਰ ਅਦਾ ਫੁੱਲ ਐਂਡ ਸਕ੍ਰੀਨ ਇਹ ਤੋ ਸਮਝ ਸਕਦੇ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
kita arahkan itu ke sini. Ini bisa juga gambarnya seperti ini, gambar kamera atau ada juga yang gambarnya seperti ini, gambar pensil. Yang mana saja sih boleh. Ini misalnya gambar pensil kita klik, kemudian pilih edit channel art. Oke, okay, kita buka seperti ini. Pastikan bahwa gambar Anda itu memiliki ukuran 2560 kali 1440. 2560 kali 1440. Ini ukuran rekomendasi Google. Kalau itu tidak tidak masalah, Anda bisa membuat untuk gambar covernya di atas daripada ini tapi ukuran file tidak boleh lebih dari 6 MB. Oke. Okay. Ya, ini dia 2560 kali 1440. Oke, okay, seperti ini ukurannya. Kemudian saya simpan. Saya simpan dengan ukuran maksimal. Jadi biar cantik dia. Oke. Okay. Ini maksimum. Jadi kompresornya maksimum saya buat 100% quality ukurannya pun belum sampai 6 MB masih 2,6 MB saya klik save saya terus sini cover youtube ok cover youtube ah. gambar itu nanti akan saya gunakan ok save setelah kita simpan ya yeah kembali lagi ke sini kemudian gambar tadi kita upload ini ada select foto saya upload ini dia tadi cover YouTube nah, proses upload Oke kita lihat apakah sudah sesuai ternyata kalau tampilan desktop Institut Kesehatan LPT yang terpotong kita bisa klik adjust the crop ini ya adjust the crop kita klik di sini adjust the crop ini bisa kita uh, atur ini tampilannya bisa kita atur bagaimana oh, so, kita rendahkan sedikit bisa kita ajarin sedikit jadi bisa kita ya seperti itu ini juga kita turunkan sedikit Atur, turunkan lagi sedikit ini. Ah, Oke, okay, saya rasa sudah pas. Jadi nanti kalau sudah di desktop, tulisan situ kesehatan LPT akan bisa terlihat. Oke, okay, klik ini device preview. Oke, okay, kita lihat dulu device preview. Ternyata tulisan situ kesehatan LPT ya sudah bisa terlihat baik di handphone maupun di laptop dan juga di TV baru kita klik tombol select oke okay. ini ya kalau kita klik auto enhancer nanti dia akan membuat gambar itu menjadi lebih bagus tapi kalau nggak usah buat apa, apa ini dia auto enhancer jadi mem memperbaiki mempercantik gambar sudah cocok semuanya kita klik tombol select ya kita tunggu sejenak oke okay. nah sekarang gambar itu sudah masuk oke okay. demikian saja tutorial kita pada hari ini oh satu lagi uh, ini juga kita bisa menambahkan link-link yang akan ditaruh di uh, atas ini misalnya kita klik sini kita cek edit links oke okay. nah edit link sini kita bisa menambahkan link-link situs website ya contoh misalnya web alfet ya ya betul sih ya ya dot ac dot id ya simpan oke okay. web helper ya. sini akan tertulis web helper ya. jadi 
apabila anda punya website Instagram, Facebook anda bisa menambahkan ini dan akan masuk ke atas demikian saja pada tempat kita pada pagi hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Logika. Pada sore ini saya membahas tentang bagaimana cara melakukan custom URL pada channel kita. Di sini kita lihat sebagai contoh ada channel Stemek Logika. Kita akan lihat dulu apakah channel ini bisa untuk di custom URL-nya. Oke, kita lihat pertama kita masuk ke setelan. Kemudian masuk ke menu channel. Kita pilih pada kelayakan fitur baru klik status dan fitur. Kita tunggu saja. Ternyata kita lihat di sini URL custom belum layak karena belum memenuhi persyaratannya itu. Ini dia persyaratannya. Harus memiliki minimal 100 subscriber terlebih berusia minimal 30 hari telah mengupload foto sebagai ikon channel dan telah upload header channel. Nah, Mungkin ini belum memenuhi syarat. Kita akan coba login dengan channel yang lain. Oke, okay, saya akan gantikan channel. Nanti akun dengan channel saya yang lain yaitu channel Komando Bola Indonesia. Baik. Sama saja. Setelah kita masuk sekarang ke channel kita yang baru yaitu channel Komando Bola Indonesia, kita masuk kepada setelan pilih channel kelayakan fitur kemudian status dan fitur ya pada channel ini ini sudah menjadi mitra terverifikasi dia sudah di monetisasi dan di sini URL custom dikatakan layak berarti kita bisa mengaktifkan URL custom ya kita klik tombol aktifkan oke kita tunggu saja ya ini kemudian masuk ke sini kita pilih URL custom klik di sini ini Anda memenuhi syarat untuk mendapatkan URL custom klaim di sini oke okay, terima kasih Bersama. klaim di sini Oke, okay. di sini dikatakan dapatkan URL custom. URL custom yang direkomendasi oleh YouTube adalah Komando Bola Indonesia. Kalau Anda setuju dengan ini, Anda tinggal klik ubah URL. Apabila ingin Anda menambahkan sesuatu sudah Komando Bola Indonesia, Anda pilih ini, baru Anda tambahkan di sini. Di sana Komando Bola Indonesia 2020. Tapi kalau tidak tidak perlu oke okay. jadi saya ulang kembali ada ini status dan kelayakan fitur kemudian masuk ke URL custom ini tadi layak ya sudah layak oke okay. URL custom kemudian pilih anda memenuhi syarat klik di sini nanti akan terbuka seperti ini nah saya akan memilih komando bola Indonesia. Oke, okay. saya klik ubah URL. Saya ya, saya klik dulu nih. Syarat ini harus disetujui. Terus 
Studio Z no lo han bajado ni mucho chuvi, bueno, acá están. Oh, sa. Está en el que está clear, está primo, ya. Tengo que estar ya te la manda para, ya te la han bajado ni mucho chuvi. Clear, ahí va. Compromiso clear, ok, está en el lugar. Ya. Sacada, ahí se da un primo ahí, bueno, acá están. La checks que la gui. Ada setelan YouTube Studio setelan channel kelayakan video satu dan video okay ya ini sudah di atas web ya channel saya adalah seperti ini ya. Ada C nya, tetapi C ini bisa anda abaikan. Jadi anda cukup menulis saja youtube.com dan komando bola Indonesia seperti itu. Jadi channel saya sekarang bernama komando bola Indonesia. Saya cuba untuk mengatiknya. Ya, ternyata betul. Jadi C nya boleh dihapus. Jadi sekarang dengan adanya well custom pengunjung dapat dengan mudah untuk menemukan channel kita di dalam YouTube. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi. Pada video hari ini saya akan menunjukkan tutorial bagaimana cara mengatur di channel kita. Di sini itu mulai dari klik tombol akun, kemudian channel langganan. Tapi di sini kita sudah masuk ke YouTube Studio. Lalu sebelah kiri ada tombol setelan ini. Kita klik, kemudian pilih pada channel. Mod sesuaikan channel. Okay, di sini kita klik tombol tentang. Kemudian, bisa kita atur mengedit deskripsi. Ya, di sini kita edit deskripsi. Kita tekan save. Kemudian, kita bisa kita mengedit tentang brand. Menurut brand ini kita bisa menambahkan, misalnya. Di video yang ada, ya begitu lah. Di sini ada channel channel yang bisa kita rekomendasikan video dan sebagainya. Okey, kemudian saya tunjukkan di sini akan bagaimana menunjukkan cara kita menemukan tentang yaitu tentang hak cipta ya di sini klik video kemudian kalau di sini ada hak cipta saya klik tombol youtube studio kemudian anda klik sebelah kiri anda bacanya hak cipta ini klik ada hak cipta kita bisa lihat di sini bahwa ternyata video kita tentang Persik Terror Madur Dora itu di re-upload oleh channel Kalistub Prime kita bisa lihat di sini 
dia ada update dan ini ni. Saya cari stop right. Nah kita bisa membuat di sini aslinya apakah kita minta penghapusan video, bisa, ya? Atau bisa kita uh, kirim email kepada dia? Kita coba kirim email. Nah, Oke. Okay. Kita, kita masukkan email kita kemudian kita kirim nanti uh, youtube akan mengirim email ke dia ya kita kirim oke okay, perusahaan terkirim nah kita nah otomatis sini kalau kita lihat ya ya kita sudah kirimkan video kepada mereka pesan akan mereka men take down itu video demikian saja terima kasih warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya Pak Iman di channel kesayang kita channel estemik logika jangan lupa subscribe like and share serta bunyikan lonceng agar anda terus tidak ketinggalan dengan berita-berita update dari video di estemik logika baiklah pada pertemuan kali ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara kita mencari menghandle yaitu kalau video kita terkena ID claim claim ID copyright yaitu salah satu video kita dari antara di, di dalam video kita itu mungkin ada bagian yang mengandung unsur copyright contoh adalah video ataupun background musik contoh seperti di sini kalau kita lihat ada video yang diblokir oleh YouTube karena tidak memenuhi syarat dan ini terkena klaim hak cipta kalau kita lihat di sini, misalnya ini kan contohnya ini aktif, monetnya aktif, aktif, dan tidak ada batasan. Berarti ini video tidak mengandung unsur klaim hak cipta. Tetapi ada satu video di sini yang diblokir otomatis oleh YouTube dan tidak memenuhi syarat untuk dimonet serta terkena klaim hak cipta. Mari kita lihat, diklik tombol di sini baru lihat detail. Dan setelah kita perhatikan, Tanya, kalau kita lihat di sini klaim hak cipta atau klaim konten ID seperti di sini klaim konten ID di video anda tidak memiliki dampak terhadap channel artinya bukan merupakan satu teguran karena itu hal yang biasa jadi kita tidak perlu takut dan tidak perlu menghapus video tersebut hanya saja secara visibilitas video ini kadang sudah diblokir oleh YouTube dan tidak ada yang bisa melihat video kita untuk monetisasi yaitu program iklan YouTube juga tidak bisa menghasilkan uang dan di bawahnya ada tindakan-tindakan yang diberikan oleh YouTube untuk menangani video yang kena klaim hak cipta ya jadi kalau anda video anda yang kena klaim hak cipta tidak usah takut karena channel anda aman tidak perlu dihapus tapi anda perlu mengambil tindakan terhadap video yang diklaim hak cipta. Tindakan pertama adalah ini ada 1 2 3 4 5. Dalam video saya yang berdurasi sekitar 24 menit ada sekitar 5 bagian yang terkena klaim hak cipta. Bisa kita lihat di sini luaskan. Ya, di sini kita klik luaskan. Nah, sini. Nah, video yang konten yang Bagian dari video yang diklaim hak cipta adalah menit ke-9 sampai ke-15 sampai ke-9 sampai 20. Hak ciptanya adalah FA Family League dan ini diblokir di seluruh dunia. Juga di seluruh jadi ini tidak bisa. Kemudian ada video kedua. Jadi setelah itu Anda catat 9 15 Anda catat di sini. Nah, ini sudah saya catat 9 15 sampai 9 20. 
Kemudian ada lagi Berikutnya Kedua yang di upload Ya ini dia 356 sampai 401 Ini juga diklaim oleh UAB Catat di sini 356 sampai 401 Dan seterusnya Anda cek masing-masing Ya catat 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 Semua ini catat Ada sekitar 5 ya 5 konten 5 bagian dari video yang Terkena klaim hak cipta Ini dia Jadi ada dua cara Yang pertama yaitu Menggunakan fasilitas tindakan yang di berikan oleh youtube yaitu seperti ini satu-satu kita trim segmen trim segmen itu maka nanti bagian video yang terkena klaim hak cipta akan dipotong oleh youtube nah setelah kita pilih trim segmen kemudian kita pilih lanjutkan ya selam set jadi ini tahapan yang lama karena membutuhkan waktu beberapa menit bahkan satu jam dan itu harus berulang-ulang nah seperti itu jadi ini ada lima video jadi terlalu lama ya tapi kalau anda cuma hanya satu video saja kena klaim hak cipta silakan saja langsung dibuat klaim hak cipta seperti kita lihat di sini ya coba jadi nah ini contohnya misalnya ini ada di blokir misalnya kena klaim hak cipta kita lihat, lihat, lihat ya ternyata video yang kena klaim hak cipta itu ada beberapa yaitu Juventus ya, kita sisan nah, ini dia 406, 14 kemudian 15, 24, 15, 35 ini dicatat terus catat ya oke okay. ya ini kita catat dulu 406 411 406 4.06 sampai 4.11 kemudian di 15 24 sampai 15 35 Hmm. Oke, okay, jadi satu lagi. Kemudian 2207 sampai 2212. 2207 sampai 2212. Ya, yes, ada tiga bagian video yang kena klaim hak cipta. Oke, okay, sekarang kita, kan tiga video, maka kita coba akan mengeditnya melalui program Filmora, ya. Jadi video yang tadi kena klaim hak cipta kita import ini Filmora ya, Win Wonderser Filmora sama juga pakai Adobe Creator juga boleh Adobe Premiere juga boleh import media kemudian media yang tadi ini dia ini adalah video yang ya ini saya masukkan sini oke okay. video sudah masuk tinggal kita coba trip 406 sampai 411 Oke, okay. masukkan di sini empat. Ya, ini dia. Kita potong, klik tombol, klik ikon gunting ya. Ya, empat kosong enam sampai empat belas. Oke. Hmm, dia 406 p 11 baru gunting lagi jadi bagian ini kita naikkan ke atas ya itu dia berarti itu bagian nanti yang akan kita buang kemudian selanjutnya 1524 1535 cari di sini 15 2 15 15 berapa tadi 24 15 35 Ya, ini Anderson potong hmm. Hmm, kadang -kadang kita mati jadi oh potong kemudian dinaikkan ke atas 
ya jangan dipo, jangan dibuang dulu lang, naikkan dulu ke atas nanti bingung kita hari yang ketiga 2207 27 sampai dengan 22 12 inilah kerjaan daripada editor ya memotong menggunting menyambung potong lagi naikkan ke atas oke sekarang kita sudah ada tiga bagian yang potong setelah kita potong semua baru kita delete bagian potong untuk klik kanan alakan mouse ke video yang dipotong baru klik delay nah otomatis video yang sebelumnya itu akan nyambung sendiri baru kita geser lagi ke bawah eh ke bawah ke ya ini tadi dipotong juga ini baru klik kanan delete ya nyambung lagi satu lagi udah dua yang kita potong Jadi jangan dipotong langsung, kalau dipotong langsung kita pun bingung menitnya akan berubah. Ya, ini dia yang terakhir. Ini delete. Oke, sekarang video kita sudah di trim. Nah, kita export kembali. Ya, kita export kembali dengan nama mungkin 0505 trim. Ya, ini terjelas setting. Coba kita lihat frame 30 frame per second uh, resolusi resolusi YouTube adalah 1920 x 1080 dan bi rate nya 4000 kbps untuk kualitas high density oke okay. hmm. dan kita lihat di sini video yang mau diupload ada 708 mega baru klik tombol export ya yeah. setelah export ini selesai baru kita upload kembali ke YouTube menggantikan video kita yang tadi bermasalah dengan klaim hak cipta ya demikian tadi. tapi kadang-kadang itu pun akan muncul lagi klaim hak cipta berikutnya jadi sebaiknya seorang editor tuh harus senantiasa memperhatikan video-video yang mau diambil untuk kontennya demikian saja teman-teman sekalian selamat beraktivitas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh